రూపంగా ఒక రోజే అనుకుంటా రోజే గారు అంటా అనేది ప్యాకేజ్ అని అన్నది వచ్చేసి మళ్ళీ కామన్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ పదాలు తప్ప ఇంకేం తెలియదు వాళ్ళకి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే స్క్రిప్ట్ అదే వచ్చింది పాప వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు ఆ పవన్ కళ్యాణ్ అంట ఇలా విమర్శించు అందరికి అదే పంపిస్తారు దాని కొద్దిగా మార్చిలు చదువుతారు ఏదో ఏదో మళ్ళీ మళ్ళీ కాపీ లాగా ఉంటుంది చెప్పేసి అమ్మా రోజే కాదు మీరు సినీ నటి మీరు సినీ నటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టామినా సినిమాలో మీకు తెలుసు ఎన్ని కోట్లు తీసుకుంటారు ఆయన స్టామినా మీకు తెలుసు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సినిమా ఒక సినిమాను ఈ రోజు నటిస్తే ఆయన నలభై కోట్లు డబ్బులు తీసుకునే స్టామినా సత్తా ఆయనకు ఉంది నలభై కోట్లు ఆ సినిమా కూడా సినిమా ఆదిల్లు సంవత్సరం షూటింగ్ జరిగినా సరే వర్కింగ్ డేస్ అంటాం మహా అయితే వర్కింగ్ డేస్ ఒక నలభై రోజులు గట్టిగా అయితే యాభై రోజులు వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి ఇంకా మా అధినేతకు బద్దకం ఎక్కువైపోయి ఎస్ నేను అన్ని రోజులు చేయను మీరు ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే వర్కింగ్ డేస్ మొత్తం పూర్తి చేయండి అంటే వాళ్ళు చేసేసుకుంటారు వాళ్ళు షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసేసుకుని చక్క 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 ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు నెల రోజుల్లో షూటింగ్ పూర్తి చేస్తారు అంటే మా అధినేత నెల రోజులు నాది కాదు అనుకుంటే షూటింగ్ లో కూర్చుంటే నలభై కోట్లు సంపాదించుకోగలరు మా అధినేత అలాగే రెండు మూడు యాడ్లు సంవత్సరానికి మూడు యాడ్లు సైన్ చేసుకుంటే మా అధినేతకి వంద కోట్లు వస్తాయి వస్తాయి మా అధినేత ఏం చేయక్కర్లేదు ఒక నాలుగు యాడ్లు సంవత్సరానికి ఒక నాలుగు యాడ్లు రెండు సినిమాలు చేసుకుంటే నూట యాభై నుండి రెండు వందల కోట్లు మా అధినేత సంపాదించుకుంటారు ఈ రోజు నాడు నూట యాభై నుండి రెండు వందల కోట్లు రకరకాల రేట్లు నుంచి యాడ్లకి కొంతమంది ఎక్కువిస్తారు కొంత తప్పిస్తారు మొత్తం యావరేజ్గా రెండు సినిమాలు నాలుగు యాడ్లు చేసుకుంటే మా అధినేత రెండు వందల కోట్లు సంపాదిస్తారు అంటే ఐదు సంవత్సరాలకి మా అధినేత సంపాదించేది వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఏడు వందల యాభై కోట్ల నుంచి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు పదిహేన పక్షం వేసుకున్న ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించుకుంటారు దీనికోసము చోలు పట్టిన అడుక్కోవాలా బంగారంగా రాజమార్గం ఉన్న సినిమా వచ్చేసి ఏది చెమట పట్టకుండా మహా అయితే పది రోజులు చెమట పట్టింది మా అధినేతకి అంతే అంత మించి ఏం లేదు ఆయనకి చెమట పట్టకుండా ఏసీలో షూటింగ్లు అవసరం సెట్ చేసుకుంటారు ఏసీ సెట్ బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఎండల్లో చెమట పట్టకుండా ఆయన సంవత్సరంలో ఒక రెండు నెలలు కష్టపడితే పన్నెండు నెలలు రెండు నెలలు కష్టపడితే పది నెలలు ఇంట్లో కూర్చుంటే వంద కోట్లు సంపాదించుకుంటారు మా పార్టీ అధినేత అటువంటి మా పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన డబ్బు ఇంకోటి ఇచ్చిన డబ్బు దానికోసం అని చెప్పి జోలు పట్టి నడుక్కుంటా బాబు బాబు మా బిచ్చి వేయండయా బిచ్చి వేయండయా బిచ్చి వేయండయా బాబు చంద్రబాబు పది కోట్లు ప్రశ్నిస్తా ఒక పది కోట్లు ఇచ్చి చెప్తా అని చెప్పేసి అడుక్కునే స్టేజ్ లో మా అధినేత ఉంటారా అమ్మా రోజమ్మ మీరు సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన వ్యక్తి మా పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టామినా ఎంత తెలుసు ఆయన రేంజ్ ఎంత తెలుసు ఆయన సినిమా సత్తా ఏంటో మీకు తెలుసు ఆయన కలెక్షన్స్ ఏంటో మీకు తెలుసు ఈ రోజు కూడా మీరు జబర్దస్త్ లో ఇప్పుడు చేస్తున్నారు నాకు నాకు తెలియదు కానీ ఎలక్షన్ వరకు కూడా చేశారు మీరు దేనికోసం చేశారమ్మా డబ్బుల కోసమే కదా డబ్బుల కోసం ఎందుకంటే మీ ఇల్లు గడ వాళ్ళు దగ్గుబాటు మీ ఎమ్మెల్యే ఉండి కూడా జీతం జీతం ఎమ్మెల్యేగా ఉండి జీతం తీసుకుంటూ కూడా లక్ష రూపాయల పైన అక్కడ మళ్ళీ యాడ్లు మళ్ళీ జబర్దస్త్ లో షూటింగ్ లకి వెళ్ళారు దేనికోసం డబ్బుల కోసం వెళ్ళారు తప్పుబాట్లం మేము మేము దాని తప్పుబాట్లేము ఎందుకంటే మీ అది మీకు జీవన భృతి మీకు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చే జీతం సరిపోవట్లేదేమో మీరు చేసుకున్న తప్పుబాట్లేము మరి ఈ జబర్దస్త్ లోనే ఏది మీ ఫేడెడ్ అవుట్ మీరు సినిమా నుంచి తప్పిపోయి ఫేడెడ్ అవుట్ అయిపోయి మీకే జబర్దస్త్ లో అంత వాల్యూ ఇచ్చే డబ్బులు ఇస్తున్నప్పుడు లీడింగ్ హీరో వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ హీరో టాప్ లీడ్ హీరోకి మా అధినేతకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు మా అధినేత సంపాదన ఎంత ఎందుకంటే చిల్లర ఆరోపణలు ఆపండి మీకు మనస్సాక్షి ఉందా మీకు ఒక మనస్సాక్షి ఉంటే ఇప్పుడు ఆరోపణ చేయరు మీరు చేసే ఆరోపణలు మొత్తం అనైతికము అనైతికమైన ఆరోపణలు మీరు చదువుకున్నారు చదువు ఉంది మీకు విజ్ఞానం ఉంది మీకు తెలుసు సినిమా ఇండస్ట్రీ తెలుసు సినిమాల్లో ఎలా ఉంటుందో కూడా మీకు తెలిసి తెలిసి కూడా చాలా మంది ఈ రోజు నాడు చిల్లర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అనైతికంగా చేస్తున్నారు మీకు ఒక మనస్సాక్షి అనేది లేదనిపిస్తుంది నాకైతే రాజకీయంగా విమర్శలు చేయండి పార్టీ మీద మీకు కాదంటలేదు మేము హుందాగా స్వీకరిస్తాం హుందాగా సమాధానం చెప్తాం ఇటువంటి చిల్లర ఆరోపణలు చెప్తే మేమే సమాధానం చెప్తాము మా అధినేత ఏంటి మా అధినేత రేంజ్ ఏంటి ఆయన సంపాదన ఏంటి ఈ రోజు నాడు ఒకప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల మూడు ఆ ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ లో ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకున్నారు ఆయన ఇదే వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి గారు ఒక ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకున్నారు మన బంజారు హిల్స్ అనుకుంటా ఒక ఇల్లు కూడా అమ్మేసుకున్నారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు నా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు ఇల్లు అనుకుంటా అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒప్పు సంతకం పెట్టారు ఒక అమ్మకం అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో ఒక జానీ సినిమాకు వచ్చిన సైకిల్ స్టాండ్ కలెక్షన్స్ అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆస్తులు లేదు ఆ రోజు నాడు జానీ కుటుంబ శాంకర్ ఆ సినిమాలకు వచ్చిన సైకిల్ స్టాండ్ కలెక్షన్స్ ఉంటే చూడండి అంత
మంగళగిరిలో ఉన్న ఒక దేవస్థానానికి ఇచ్చారు నిత్య అన్నదానానికి అంటే ఆయన జేబులో డబ్బు ఆ డబ్బులతో ఓట్లు కొనుక్కోవచ్చు వెళ్ళిపోయి ఎలక్షన్స్ లో ఆ డబ్బులతో ఆయన అక్కడ విదేశాలకు వెళ్ళిపోయి షికార్లు చేయొచ్చు జల్సా చేయొచ్చు కోటి రూపాయలు అంటే మాటల ఒక నెల రోజుల పాటు అమెరికా వచ్చి కూడా జల్సా జల్సా విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరి నిత్య అన్నదానానికి ఇచ్చారు అంటే ప్రజలకి అన్నం పెట్టేది ప్రజలకి అన్నం పెట్టడం కోసం ఇచ్చారు ఆయన అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మా అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు డబ్బుల కోసం కక్కుతు పడే వ్యక్తి అయితే కాదు అసలు కక్కుతు పడే వ్యక్తి అయితే రాజకీయాలకు రావక్కర్లేదు సినిమాలు చేసుకుంటే బిందాసుగా ఉంటాను లైఫ్ నాలుగు ఏళ్ళు చేసుకుంటే బిందాసుగా ఉంటుంది సంవత్సరానికి ఆయన ఎంత డబ్బు ఎంత సంపాదించుకోవాలని సంపాదించుకుంటారు ఇటువంటి చిల్లర ఆదా పనుల కోసం ఆయన ఎండల్లోకి వచ్చి వానల్లోకి వచ్చి వెళ్ళి ఆ ఊరు వెళ్ళి ఈ ఊరు వెళ్ళి ఆయన చెమట ఒక పక్క చెమట బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోవడము హాస్పిటల్ పాలవడము ఇదంతా ఎందుకు చెప్పండి ఆ మట్టి మున్ను అలాగే అభిమానులు ఓకే రక్యాతం ఉంటారు పుల్లి పడిపోతున్నాయి చేతులు ఇదంతా ఆయన ఎందుకు చెప్పండి చక్కగా షర్ట్ నలకుండా ఏసీలో కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుని బిందాస్గా బతికే లైఫ్ అయింది ఈ రోజు నాడు స్టార్ హోటల్లో సెవెన్ స్టార్ హోటల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ప్రత్యేక విమానాలు అది ఆయన రేంజ్ అన్ని వదులుకునే ఆయన ఈ రోజు నాడు ఒక సామాన్యుడిగా ప్రజల్లోకి వచ్చి ప్రజల కోసం ఆయన పనిచేస్తున్నారు దయచేసి తప్పుడు ఆ లోపల ఆపండి